మేము చేసే లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి సూగూరు వీరభద్రేశ్వర స్వామి ఆలయ అద్భుత దర్శనం తర్వాత మా ప్రయాణం మంత్రాలయ రాఘవేంద్ర స్వామి దర్శనానికి కొనసాగింది ఇలా మేము రైచూర్ మీదుగా వెళ్ళాలి టర్మల్ టన్నెల్స్ వచ్చాయి అంటే రైచూర్కి దగ్గరలో ఉన్నాము అని మరి ఇంకేంటి స్కిప్ చేయకుండా చివరిదాకా చూసేయండి ఇదేనండి కర్ణాటకలోని రైచూర్ జిల్లా కాసేపు టీ బ్రేక్ కోసమని మొత్తం వెతికాం ఎక్కడ దొరకలేదు చివరగా రైచూర్ బార్డర్లో మంచి ప్లేస్ దొరికింది అక్కడ టీ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంది త్వరగా మేము టీ తాగి రీఫ్రెష్ అయ్యి మెల్లిగా మా ప్రయాణాన్ని స్టార్ట్ చేశాము చుట్టూ పరిసరాలు పంటలు చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి అలా మనం మన ప్రయాణం మధ్యలో ఒక బ్రిడ్జ్ కూడా వస్తుంది అది తుంగభద్రా నదిపై నిర్మించిన బ్రిడ్జ్ వావ్ చాలా ఆకర్షణీయంగా నిర్మించారు ఈ కర్ణాటక సైడ్ పల్లెటూర్లు చాలా అందంగా ఉంటాయి మన చిన్నతనం గుర్తుకొచ్చేస్తుంది మన ఊర్లో ఎద్దుల బండ్లు ఎక్కి ఎంజాయ్ చేసిన మూమెంట్స్ అన్ని గుర్తుకొస్తాయి పల్లెటూర్లు ప్రశాంతంగా కనిపిస్తాయి చెప్పాలంటే ఒక అద్భుత ఆనందమైన ఆహ్లాదకరమైన ప్రపంచమే ఈ పల్లెటూర్లు ఎదురుగా వస్తుంది మంత్రాలయ స్వాగత ద్వారం అలా మనం స్వాగత ద్వారంలోనికి ప్రవేశించాము చూడండి ఇక మనం టెంపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఇవన్నీ చుట్టూ మంత్రాలయ ఊరి పరిసరాలు ఇప్పుడు దేవస్థానానికి బయలుదేరు సమయం ఇది మంత్రాలయ రెండవ స్వాగత ద్వారం దీని ద్వారా లోనికి ప్రవేశించి తర్వాత మూడో స్వాగత ద్వారానికి చేరుకుంటాం ఇక ఈ మూడవదే దేవస్థాన ఆలయ స్వాగత ద్వారం ఇందులోంచి వెళ్ళాలి కానీ మనం కారులో వచ్చాం కనుక వెనకాల కార్ని పార్కింగ్ చేసి అక్కడి నుండే మనం వెళ్ళొచ్చు కూడా జనాలు చాలా ఉంటారు
చూస్తున్నారు కదండి ఇదంతా షాపింగ్ జోన్ ఏరియా అలా ముందుకు వెళ్తే ఆలయంలోనికి మార్గం ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ పాదరక్షలు వదిలి మనం వెళ్ళాలి ఇదేనండి మంత్రాలయ రాఘవేంద్ర స్వామి ఆలయం చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ఈ ఆలయం చూస్తుంటే మైమర్చిపోవాల్సిందే మనం ఇలా లోపలికి వెళ్తూ మనం రాఘవేంద్ర స్వామి చరిత్ర గురించి తెలుసుకుందాం పూర్వాశ్రమంలో రాఘవేంద్ర స్వామి అసలు పేరు వెంకటనాథుడు ఆయన ఒక గృహస్థుడు ఆయన భార్య పేరు సరస్వతి కుమారుడు లక్ష్మీనారాయణ వెంకటనాథుని గురువు పేరు గురు సుధీంద్ర తీర్థ అత్యంత ప్రతిభావంతుడైన వెంకటనాథుని తన తదనంతరం పీఠం బాధ్యతలు స్వీకరించమని సుధీంద్ర తీర్థ ఆదేశించాడు గురుస్థానాన్ని చేపట్టాలంటే గృహస్థ జీవితాన్ని వదులుకోవాలి గృహస్థునిగా తన బాధ్యతలకు పూర్తి న్యాయం చెయ్యలేననే కారణంతో గురు ఆజ్ఞను వెంకటనాథుడు వినయంగా తిరస్కరించారు కానీ కాలక్రమంలో దైవ సంకల్పం వల్ల వెంకటనాథుడు సన్యాసాన్ని స్వీకరించి పీఠం గురుస్థానాన్ని అలంకరించడం జరిగింది అప్పటి నుండి ఆయన గురు రాఘవేంద్రుడిగా ప్రసిద్ధుడయ్యారు ఇక అతను నయం కాని రోగాలను నయం చేయడం మరణించిన వారిని బ్రతికించడం నిరక్షరాస్తుడైన వెంకన్నను పండితునిగా చెయ్యడం లాంటి ఎన్నో మహిమలను ప్రదర్శించారు అలాంటి వాటిలో చెప్పుకోదగినది ఆదోని రాజు సిద్ది మసూద్ ఖాన్ గర్వాన్ని అనుచడం స్వామిని అవమానించాలనే ఉద్దేశంతో సిద్ది మసూద్ ఖాన్ పంపిన మాంసంతో కూడిన తినుబండారాలను స్వామి పళ్ళుగా మార్చడంతో ఖాన్ రాఘవేంద్ర స్వామి యొక్క శరణు వేడి వెంటనే ఒక అత్యంత సస్యశ్యామలమైన జాగీరును స్వామికి సమర్పించాడు స్వామి నవ్వుతూ జాగీరుని తిరస్కరించి తను తుంగభద్ర నదికి తల్లిగా భావించే మంత్రాలయాన్ని మాత్రం స్వీకరించారు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కర్నూల్ జిల్లాలో తుంగభద్ర నది బొడ్డున మంత్రాలయం అనేది ఉంది పూర్వం దీని పేరు మాంచాల క్రమేణా ఇది మంత్రాలయంగా పేరుగాంచింది సాధారణంగా ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల నుండి మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వరకు సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుండి రాత్రి తొమ్మిది గంటల మధ్య దేవాలయాన్ని దర్శించవచ్చు శ్రీ గురు రాఘవేంద్ర స్వామి హిందూ మత ద్వైత సిద్ధాంతానికి సంబంధించిన ఒక ప్రముఖమైన గురువు ఇతను పదహారవ శతాబ్దానికి చెందిన వారు వైష్ణవాన్ని అనునయించారు వైష్ణవం అనగా విష్ణువుని కొల్చే సిద్ధాంతం మధ్వాచార్యులు బోధించిన ద్వైత్వాన్ని అవలంబించారు ఇతని శిష్యులందరూ రాఘవేంద్ర స్వామిని ప్రహ్లాదుడి అవతారంగా భావిస్తారు తమిళనాడులోని కుంభకోణం మధ్వ మఠాన్ని పదహారు వందల ఇరవై నాలుగు నుండి పదహారు వందల ముప్పై ఆరు వరకు మఠాధిపతిగా పాలించి ఆపై ఉత్తరానికి యాత్రలు చేశారు ఇతను శ్రీముల రాముడి శ్రీ పంచముఖ ముఖ్య ప్రాణదేవరు అయినటువంటి పంచముఖ హనుమంతుని యొక్క పరమభక్తులు 
ఇతను పంచముఖిలో తపస్సు చేశారు ఇచ్చిట పంచముఖ హనుమంతుణ్ణి దర్శనం కూడా చేసుకున్నారు మంత్రాలయంలో దర్శించవలసినవి రాఘవేంద్ర స్వామి బృందావనం రాఘవేంద్ర స్వామి సజీవ సమాధి పొందిన స్థలం సార్వభౌమ విద్యాపీఠం ఇది ఒక సంస్కృత విద్యాపీఠం ఈ విద్యాపీఠం శ్రీ రాఘవేంద్ర బృందావనం వెనుక వైపు ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ గ్రంథాలయంలో సంస్కృత పలు రచనలు ప్రాచీన కాలం మొదలుకొని ఆధునిక కాలం వరకు రచనలు లభ్యమవుతాయి మాంచాలమ్మ దేవాలయం మాంచాలమ్మ పార్వతీదేవి ఇక్కడ మాంచాలమ్మగా కొలువబడుతుంది రాఘవేంద్ర స్వామి బృందావనానికి వెళ్లక ముందే మాంచాలమ్మను దర్శించుకోవడం ఆనవాయితీ శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయం మంత్రాలయం క్యాంపస్ లో శ్రీ వెంకటేశ్వర దేవాలయం దర్శించుకోదగ్గ మరో స్థలం ఈ దేవాలయం ప్రాముఖ్యత ఏమిటంటే గుడిలోని వెంకటేశ్వర స్వామి మూర్తిని స్వయంగా శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామియే ప్రతిష్ఠించడం ఇక్కడ శివలింగం మరో పెద్ద ప్రత్యేకత తుంగభద్రా నది మధ్యలో నిర్మించిన మండపంలోని పెద్ద శివలింగం కన్నుల పండుగగా ఉంటుంది మంత్రాలయానికి ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం కూడా ఉంటుంది ఇది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది
ఇదండి ఈరోజటి మా యొక్క ఫ్యామిలీ టూర్ మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి మేము చేసే లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్ట